还好，幸亏家人发现早，倒没什么损失。那知道是什么人吗？没有，天黑也没看清。哦，哦，亏得有巴图在挺身而出，把这毛贼赶走了。不过，巴图受伤了，幸好伤得不重。哎，何先生让我留下，保护顾老板全家的安全，那就是巴图的责任。还是要多谢何先生。哦，这区区小事啊，何足挂齿啊！我看顾老板，嗯，这面色憔悴的，还是早点歇息吧。我就先告辞了。好，那我就不客气了。这顾景春，没有怀疑吧？应该没有。伤到哪儿了？啊，先生，您瞧，我自己用匕首插伤的。先生，有何不妥吗？能用匕首伤到你的人，武功绝对不在你之下，这一点顾金春也能想到。如此一来，他会加强对书房的警戒，以后进去就很难了。本以为这样能瞒过顾金春，没想到坏了先生大事。这也怪不得你，龙鼎呢本来就不是平常物，不是随随便便就能拿到的。你以后啊要小心谨慎，别暴露了自己的身份，机会总会有的。是。对了，他们是怎么打退胡飞的？不是说有官军前来增援吗？不像，这其中一定有蹊跷。先生，您这儿不是有袁大帅的信函吗？何不借此机会，去军营打探一下？是啊，该见见这个新上任的团长了。好了，你好好养伤。是，先生慢走。老爷，巴图受的什么伤？呃，刀伤，像是匕首之类。这巴图力大无穷，功夫了得，应该没什么人能伤得了他。这个毛贼专挑昨天晚上嘉宾不在的时候来，就冲着书房去了，应该是有精心准备的，不会就只为两钱。难道也是？听那传言，要来偷盗龙鼎。不管是不是，咱们已经被人家盯上了。从现在起要格外的小心。老爷，您放心，今晚我亲自守着书房。好，您休息吧。对。起来，起来，进来。病了，快叫医生。医生在照顾受伤兄弟们。那把他抬到我屋里去，到镇上找大夫给他看看。是。报告，门口有人要见团长。什么人？他说他叫何望龙，有封信，要当面交给团长。何望龙。是，鄙人高夏雄。高夏雄，高团长，您是？在下姓何，叫何望龙。何先生，你好。这幅字是怎么回事？您知道这幅字？高原高大人的手书。那是家父。二十年前，我是令尊手下的一名亲信。真没想到，何先生和家父有这样一段渊源。正是。来来来，请坐，请坐。令尊为人正直
，令人佩服。只是龙鼎之事，实在令人遗憾。是啊，为了一个鼎，弄得家破人亡。家父死的实在是冤枉。对，实在是冤枉。哦，对了，何先生，不知道今日来找我何时？哦，对了，这是袁大帅给你的亲笔信。大帅在信里说让我协助你，但是没有具体说明是什么事情啊。大帅的脾气呢，我们都清楚。所以呢，请高团长要多多的协助，多多的帮忙。这个您放心，大帅对我有知遇之情、养育之恩，我一定会照办。只是，眼下正忙于抗击胡匪，恐怕目前帮不了您什么。明白，明白。这大战在即嘛，高团长还是要以战士为主。不过我听说，胡匪虽然是退了，好像就在正外。正是，那为什么不乘胜追击呢？部队昨天刚刚赶到，又经过了一夜的激战，十分疲惫。此时出击，恐怕力不从心啊。是啊，但昨夜的枪声杂乱无章，并不像官军用的汉阳造。我还看见这伙夫和马夫，为什么都编入了部队呢？何先生，虽然你我都是大帅的人。但是这属于军事机密，恕难奉告。理解，理解。我这次回京呢，一定要把这里的所见所闻告诉大帅，让大帅知道你的忠君爱国之心。何先生，我是保境安民。对对对对对，保境安民。安总，那个女护匪醒了，知道了。好，你看你军事繁忙，那我先告辞了。慢走，咱们后会有期听着，姚文兵力空虚，创的是空城计。把这封信交给你们大当家的。跟我来这一套啊！姓高的，他以为他自己是诸葛亮的。行，咱这回啊，就耀武扬威的干进姚安镇。阿门。官军死的死，伤的伤，他都由政府管着。我们老百姓就扔到这儿，没人问。咱们老百姓的命也是命啊！走，找他们去。走。为什么不喝药把药喝了，不喝也没关系。我听说这次胡匪下山是为了救你，到时候我就说你病死了，也省得麻烦
，随你。唐总，门口来了很多老百姓，说要见你。什么事儿？要你杀张二郎，和他。去看看。别做王！别做王！别做王！军人进逼，不许闹事！不行，今天我们一定要讨个说法。你们要什么说法？请问长官，我们民团是不是和你们军队一起打的护卫？是的。那为什么我们民团死的死，伤的伤，没人管，没人问呢？乡亲们，对不起了，这是我的疏忽。一会儿我就派人给受伤的民团治疗，你们看如何？也不知道你们官军是真的大护匪是假大护匪啊？当然是真心。要是真的好，护匪现在就在镇子外面，你们去打呀！去打呀！去打呀！去打呀！去打！去打！乡亲们，乡亲们，现在时机未到，一旦时机成熟，本部一定彻底消灭护匪。什么时机成熟啊？我看你就不想剿灭胡飞啊，好扬匪自重，不许胡说！扬匪自重，扬匪自重！乡亲们，乡亲们，我保证一定消灭胡飞，还姚万一个太平。好，既然你们想消灭胡飞，那好，请你把胡飞头子的儿子还有他的女儿一块拉出去，给枪毙了！杀了他！杀了他！杀了他！乡亲们，乡亲们，还不行，现在还不能枪毙他们。你们是不是想留住他们俩，和胡匪谈判，好领赏邀功啊？不许胡闹！违者军法从事。老于，什么事？不好了！死伤的民团家属，他们不满，到军营闹事去了。坏了！快走！哎，不要激动，不要激动，有话慢慢说，好不好？让儿子趁早回家，不给他们卖命。哎呦，话不能这样说，这不是谁给谁卖命。又上来了，哎，顾队长来了，哎，这个把顾队下了。各位各位，能不能听我说两句？哎，顾队长，你办事一向公正，你说这胡匪该不该杀？该杀，该杀，该杀，该杀。胡匪当然该杀，但也该分个主次吧。这为首的一定不能放过，但胡匪成千上百，咱们总不能都杀了吧？那那你说该怎么办？杀了！里面是胡匪首领的儿子和女儿，难道还不是匪首？还不该杀吗？是。对，对，该杀，该杀，杀吧，交代。各位，我知道，各位的家人当中啊，有不少参加了民团，在民团里的兄弟也有很多是我码头上的兄弟啊。昨夜一战，有的负伤，有的不幸遇难了。我心里跟各位一样，非常的悲痛。我和镇长商量好了，凡是负伤或是遇难的兄弟的抚恤金，全部由镇长负责。我个人再拿两千现大洋出来，民团的每一个兄弟都可以发到两块现大洋。现在就可以到镇政府去登记领钱。呃，顾科长，我们是相信您才参加民团，你可不能骗我们。对呀、啊，你可不可不能骗我们呢，骗我们，骗我们。我顾庆春可以对天起誓，民团的兄弟就是我顾庆春的兄弟，凡是因为剿匪负伤或遇难的兄弟，我顾庆春负责到底，行吗？哎，大家听我说，好吧？镇长已经把所有的镇上的大夫都请到了教堂，有受伤的民团兄弟可以去教堂领药治伤。啊啊！好好好好好好！跑了和尚跑不了庙啊！如果你们勾结胡匪，我们绝不答应，对不对？对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对先生，为什么要把姚湾的虚实告诉胡斐呢？我们现在已经打听不到顾家的消息了，那么只有把这胡斐放进来，把姚湾的水啊给他搅浑了，这样才能逼着顾庆春
让龙鼎现身。可这胡飞要是进来，那这儿的百姓不久。是啊，兴百姓苦，亡百姓苦。我这儿啊，也是不得已而为之。为什么不开枪？有洋人，打死洋人可是外交纠纷。袁大帅和冯龙军那边，怕是不好交代吧？这，这难道就看着胡飞进来吗？哎呀，老爷，少爷也在里面。啊。谭总，胡飞越来越近了。是你什么人？她是我妈。顾青红的儿子，你认识我爸？太认识了我。<笑>你看，原来就是一场误会，你们都是熟人嘛。你少给我放羊皮。咱们还有牌没出呢，你是说张二郎？张郎去了，二爷。张大当家，我们都知道，你这次前来是为了救你的儿子，此次冲突，完全是因为张二郎行为不端造成的。与姚湾无关，姚湾的百姓更是无辜。这么多年来，你和姚湾井水不犯河水，但是这一次，你竟然为了一己之私就大动干戈，导致死了许多无辜的兄弟。你这样做是不是太自私了？太对不起你的兄弟了。现在，如果你能幡然悔悟，退回去。我保证张二郎的生命安全。走。看好了，你女儿也在我们这儿。你要是再上前一步的话，我打死她。大娘子，怎么办？真的是大姑二爷。上面的人听好了。要我退，得答应我两件事儿：一，马上放了我闺女儿子；第二，必须得把杀了我大儿子的凶手给交出来。高团长，要不我们就答应胡匪的要求吧？不行，不能放人。胡匪人多，他还有洋人，我们打不过。谭总，三思啊！高团长，我们还是不要跟胡匪正面冲突。要不，我们先放两个人吧。以后再做打算了。对对对，放人放人，哎，我们放人，我们答应你们的要求。大团长，他们答应了。不行，二舅，必须得让他们把杀了大王的凶手给交出来，跟他们说。啊。楼上的人听好了，我们大当家的说了。必须交出杀害我们大爷的凶手！哎
没想到，我的命这么值钱，一个人换一阵子的人，这买卖挺划算的。洪达，你要想清楚。洪达，张大当家的，你们的条件，我们答应了。不过，你们要先后退十五里。当你们退兵了，我们就放人。退军，退，走。哎今天我请你喝酒，这辈子我佩服的人不多，你算是一个。多谢啊！如果能早点认识你，我一定会向大帅举荐。你将来的成就，肯定在我之上。革命军人为革命献身，个人的生死荣辱算什么呢？说得好。那今天怎么喝、啊？你说了算。怎么喝？文人喜欢喝酒吟诗，咱们两个大老粗，今天就来个喝酒比武，怎么样？比武？比什么武？比拳算是欺负你，咱们比枪。行，去，走。打完了，打完了，打完了，打完了啊！胡飞走了。是啊，听说镇上答应交人。胡斐就退了，教人，教什么人啊？哎呦，不就是那个打死张大郎的年轻人吗？行了，胡斐退了，你们就放心吧，放心吧啊！这下总算可以踏实了。吴奇，你去哪儿？我要去找他。你疯了？你去能救得了他呀？回去。怎么比潘座，时间到了，该叫人了。
，师傅也知道洪达是个好人，但是事已至此，你什么都不要想了，一切都是命中注定的。可是师傅，我心里难受。知道。师傅都知道，师傅当年的心比你还难受，会过去的，都会过去的阿郎，你个傻孩子，你怎么就不听话？你不听话呀，你呀、啊！不，你让我，你让我怎么向你的亲爹交代？怎么交代？死了我们家大郎，不是。我洪达从来不用刀。说句您不爱听的，凭着他的武功，我杀他根本就用不着刀。爹，他的武功我试过，确实在大郎之上。那大郎也是因为他死了，他就该死。既然如此，我也没什么好说的了。你不怕死？怕，我也就这一条命，但是碰上你们这么不讲理的，我还能说什么呢？我这就砍了，趁他糊里去。慢。既然我杀你们一个人，就该去死，那我救你们一个人，是不是就该活呢？你救了谁？张二郎。大当家的，二爷到现在一直都没有醒，寨子里的大夫都说没有办法了。怎么会呢？不是说就麻醉了一会儿就醒吗？那是我胡诌的，为了骗你们退兵。出去！大当家的，你误杀了好人，就不怕江湖上的好汉耻笑吗？如果他真的救了二郎，我们不是杀错人了吗？可是桂英啊，二郎到现在都不醒，你说怎么办？怎么办啊？你们应该到附近再去寻一些名医看看。你说的倒挺简单的，这里是落马湖，上哪儿找啊？你们可以找人帮忙啊。找谁？顾庆春。顾庆春。嗯、老爷，这信上都说了些什么？什么？要您找人为张二郎治病？老爷，这个张大武是拿少爷来威胁你。这事儿别让夫人和小姐知道，免得他们担心。我知道。老爷，我听说张二郎的伤不太容易治啊。你到附近去打听打听。看看有什么名医，都请回来问问。知道。你的伤怎么样了？啊，多谢先生关心，已经无碍。先生，顾家出了件事儿，顾庆春正在找大夫。为什么找大夫？这张大武用顾庆春的儿子威胁他。要他找能给张二郎治伤的大夫。张二郎是你打伤的，好治吗？只要时间拖得不是太久
就能治。好，你先回去吧，别让顾家的人怀疑你。是。何先生，是你？大帅担心高夏雄心高气傲，不好驾驭，特派我秘密协助你夺取龙鼎。大帅想的周到，以后有什么事情，尽管找我。听得怎么样了？胡飞不会对他怎么样吧？我已经在想办法解决了，好吧，乖，吃药。我就这么一个儿子，万一他出了什么事，那我该怎么办呢？好了好了，你看，说着说着又急了吧？对身体不好的，别想那么多，来吃药。张大虎喝了我，他会不会对干儿不利呀、啊？不行，我要去找张大虎，我要让他放了干儿。哎哎哎我，好了，你这是干什么？有我在吗？我会把儿子救回来的，好不好？给他们钱吧，他们不就是想要钱吗？给他们钱吧。这不是钱能解决的事儿。那到底什么能解决呢？你别操这个心了，好不好？我一定会想办法把儿子救回来的。老爷，何万龙来了，他又来干什么呀？你歇着吧，我去看看。何先生酒后了，顾老板，别来无恙了。托付还好，请坐，谢谢。听说顾老板家有家人身体不适，哎，多谢何先生关心。是有家人身体不适。哦，那现在怎么样了？此病啊，比较罕见，还没有找到可以看此病的医生。哦，不知道是什么病。你看这样，何某不才呢，也略懂一些医术，或许能帮上一点忙。何先生也会医术？嗨，江湖呢跑多了，这旁门左道的我也知道一点。啊，呃，还是算了吧，多谢何先生美意。看来，顾兄信不过我。哦，不不不，不是。何兄屡次帮我，顾某已经感激不尽了。此病奇怪，这附近的大夫没人能看得了。顾老板，你就别瞒我了。胡斐呢，用公子做要挟，让顾老板找大夫给张二郎治伤，有这回事吗？是，确实如此。那现在是不是找到了合适的大夫？啊、哦，如果找到了，就不用发愁了嘛。小弟不才，愿意为顾老板走这一趟。啊不不不，何先生侠肝义胆，顾某感激不尽。只是这是去湖匪窝里，不比一般寻常看病。顾某怎么能让何先生为了犬子冒生命的危险？多谢多谢，顾老板，你这就多虑了。我上山是去救人的，他们不会把我怎么样。啊不不不，还是不能让先生以身犯险。万一有什么闪失，那顾某可真是吃罪不起了。既然如此，那我就不打扰了。好的，要是有令郎的消息，一定要告诉我。一定，一定，告诉我。慢走。何先生，请留步。你怎么出来了？何先生，请你一定要想想办法，救救我们家干儿。哎呦，大夫人，你在说什么呀？怎么能让何先生去冒险呢？
。既然何先生开了口，肯定就是有这个本事。我们甘儿现在在胡飞手里，说不到什么时候受到伤害，为什么不让何先生给试试呢？这嫂夫人呢，说的是，这令郎又是顾家唯一的血脉，望你三思啊。要是甘儿出了什么事？我也不想活了。哎，何先生，您鼓捣热场，顾母先说一声谢了。等您回来，定有重谢。谈钱就俗了，咱俩不谈这个。何先生，只要你能把干儿救出来，不管你想要什么，只要我们有，我们一定不会吝啬的。好，好，有顾老板和嫂夫人这句话就够了，告辞。青春有消息吗？没有。什么时候才能找到人呢？都三天过去了，大夫再不到，二郎别说智商，这不吃不喝的，饿也得饿死了呀。爹，你别着急，我已经交代下面的人了，一有消息就会马上告诉你的。有。哎，把洪大给我带上来，再找不到大夫，我让他沉浮未鱼。人来了，谁呀、啊？呃，给给给二爷看病的人来了。请，快请。鄙人何望龙受顾青春之托，给令郎看病。好，何大夫，受累，受累了，请。帮令郎打通了脉络，过不了两天，他血脉畅通，就可以下地活动了。多谢何大夫，多谢多谢多谢啊！不客气。二郎，是他救的你吗？是。何先生，这回我们家二郎能够起死回生，真是仰仗了先生的本事，我多谢您了。应当的，何先生，大吴有一事不明，想请教您。我们家二郎究竟是被什么人，是什么样的武功所伤？为什么那么多的大夫都看不好？为什么先生您？偏偏就能看好呢。令郎是被高手所伤，不是一般的身体不适。寻常大夫呢，只会治疗一些头疼脑热，但是对武功战伤呢，知之甚少。实不相瞒，在下呢，是一名奇人，这祖上曾经跟着几位皇帝南征北战的，对这武功战伤是颇有心得。何先生，你今天
治好了我们家二郎的病，你就是我张大武这一辈子的恩人。今后有什么事儿，你开口。我要是皱半下眉头，我都不是一条汉子。大当家的，果然豪爽。来，喝酒。二位，这一个“义”字，是我张大武做事做人的根基，所以，我一向以“义”字当先。不像那位顾大老板顾庆春，为了一个“利”字，可以抛弃了结拜的兄弟，可以独吞三人合伙的薄宝轩。你说这叫人干的事儿吗？听说，当年这龙窑爆炸，你在现场。是，我也就是远远的瞄上了一眼，官军不让靠近，是后来啊，听人家说起，才知道这龙窑啊炸了，我就奇了怪了，这龙窑为什么会爆炸呢？我是怀疑这件事情啊，和顾庆春有关系。东去春来，随。